Всем привет! Сегодня мне делать нечего, у меня выходной, поэтому я сегодня буду колхозить э, водно-ледный кулер, так называемый. Для этого мне потребуется несколько вот таких вот кулеров. Обычно это со Китая и соки 370. Очень важно, чтобы они все были квадратные, ну или примерно квадратные, да, и чтобы вот в этих местах не было никаких лишних отверстий снизу. То есть, чтобы от... все отверстия там были по бокам. То есть, в, так сказать, в торцах, да, этого кулера. Также нам потребуется небольшой кусок корк стекла. Я взял, по-моему, это 2,5 э, миллиметра толщины. То есть, 25 сантиметров, по-моему, по ширине. Ну, в общем, небольшой кусок растекла, самый простой. Можно даже поменьше. Просто в магазине не было меньше, поэтому я взял такой. Нам также потребуется герметик силиконовый. Данный используется для аквариумов и так далее стеклянных поверхностей. И работает, ну, рабочая температура у него от минус 40 до плюс 150 градусов. Это очень важно. Также нам потребуется форма для создания льда, да, для морозилки. Мою кто-то спер, поэтому я купил себе фирменную за 350 рублей. Зато фирменную. Вот такие вот реальные. Теперь резина стоит 350 рублей. Я ба... Ну, едем дальше. Значит, первым делом э, кладем нашу форму с водой внутри в морозилку. Вот, пусть кубики там приготавливаются, так сказать. А пока перейдем э, к созданию, собственно, самого кулера. То есть идея в чем? Э, кулер квадратный, да? Нам нужно приделать к нему 4 стенки, зорг стекла. Э, вот. И потом, собственно, туда налить воды и закинуть кубики льда и все это дело поставить на процессор, например. Дремеля у меня нет, зато у меня есть лобзик. Здесь уже стоит полотно очень, ну, мелкая, да, с мелкими зубцами. Вот им я, собственно, и буду пилить на, на куски оргстекло. В общем, как-то так напилил 4 штуки. Края у них немножко неровные. Эстеты могут, конечно, все это дело сгладить напильником, но мне на это пофиг, потому что я буду использовать просто жидкие гвозди, да, и все это дело потом еще будет проходиться герметиком, то есть все эти неровности будут закрыты герметиком, либо клеем. Вот, собственно, смысл это показать, рабочий вариант или нет. Далее берем спиртосодержащий раствор, да, скажем так, средство, вот, и будем обезжиривать поверхность, Которую мы будем склеивать В данном случае это у нас радиатор Дальше нам потребуется клей номер 99 Ака жидкие гвозди Потому что он хорошо клеит металл и прочие поверхности Вот, это нужно для того, чтобы прочно склеить радиатор И стенки зорг стекла Если сравнивать с герметиком То герметик никогда так не схватит, как схватит этот клей ну, вот таким вот образом я приклеил одну сторону. Лучше их сразу все четыре склеить, чтобы вот этот выступающий клей, да, он как бы, ну, служил э, для герметизации, да, э, в, между швами у стенок. Вот как-то так. В общем, получилось такое вот безобразие. То есть, что тут главное? Главное, что у нас... Те места, да, швы, которые идут выше радиатора, они уже загерметизированы клеем. Потому что, как вы будете проходить потом швы герметиком, вот, когда там не будет места, это, в принципе, нереально. После того, как нанесен герметик, да, на швы нужно создать эти швы. Вот, я использовал обычную ручку. Ну, вы можете использовать что-то другое, да, желательно треугольное и выпуклое. После всего этого оставляем все это дело сохнуть примерно, ну, 4 часа в идеале. Чем больше, тем лучше. Лучше эти поверхности принудительно не нагревать, а следовать показаниям инструкции, которые написаны на клее и герметике одновременно. Вот так вот. Ну вот, давайте проверим. 
Прошло какое-то время. Протекает или нет наш супер-мега водный кулер. Вот. Ну, вроде бы ничего с него не капает. Клей застыл, герметик застыл. Вот. Так что будем переходить к полевым испытаниям. В общем, тестить я буду на P4 при скотте, соки 478, напряжение ядра 1.5 сейчас, по-моему, стоит, процессор в разгоне. Использую я вот такую вот термопасту от ED Cooling, вот, отличная паста, отлично ложится, отлично проводит. Плата, значит, все зна всем знакомая, кому не знакомая, смотрите видео на канале про Pentium 4, кукуруза или нет. Вот, давайте, сейчас я налил немножко воды, сейчас посмотрим, что нам скажет мониторинг материнской платы, какие там температурочки будут, будут ли они расти быстро или не быстро, или что вообще будет. Ну, 38 градусов, да, чуть она чуть прыгает, чуть повышается, но, в принципе, около 40 где-то. Спустя какое-то время, во время установки операционной системы в Windows 7, на кулере уже видны такие пузырьки, да, это свидетельствует о том, что вода становится горячее, а, как известно, из горячей воды воздух выходит быстрее. Мониторинг нам говорит, что сейчас температура 52,5 градуса. Да, 53. Ну, она, в принципе, уже будет расти. Но, в принципе, не так сильно. Потому что вода, как вы знаете, она долго нагревается и долго остывает. То есть, одно другому, как бы, ну, не мешает. Вот, и специально для моих подписчиков, любимых, которых у меня уже почти 600 штук, я купил вот такой термометр. То есть, температура воды или, там, не знаю, может, радиатора... 50 градусов, да. Однако, давайте взглянем, что показывает мониторинг материнской платы. То есть, как мы знаем, 68 градусов целых. Вот так вот. Значит, проблема была в том, что я дал мало термопасты. Она размазалась не по всей площади по крышки процессора. Вот, потом я это все дело перемазал и залил новую воду. Заодно давайте замерим э, температуру воды из-под крана. Так. Ну, 12-13 градусов. В принципе, сейчас это э, вроде как нормально. Пока еще не слишком тепло, но потом как бы будет хуже. Я имею в виду лето, конечно. Кстати, немного слов о термометре. Купил его в местном магазине электроники, так как, короче, он там продавался, а ждать соли мне было долго. В общем, я переплатил какую-то сумму, но я как бы не парюсь по этому поводу. В общем, прикольная штука, сама отключается, батарейки особо не жрет. Тут используются две батарейки типа размера ААА. Вот. Есть настройки режимов градуса Цельсия, Фаренгейты и так далее и тому подобное. В общем, я пробовал сюда поставить Windows 8.1 x86, но она что-то вываливалась в ошибку и как бы, ну, установка дальше не продолжалась. То есть, видно, водичка чуть поднагрелась. VRM 35, чипсет 37. Вот по мере, значит, установки операционной системы Windows 7 я подкладывал э, э, в наш кулер. Кстати, это температура льда. Кто не знает, вот такая температура у льда. Минус 9, минус 10 градусов. В общем, я подкладывал в кулер э, кубики льда. Постепенно. Давайте сейчас... Один покладем. Вот, и посмотрим, как изменится общая температура ну, в так называемом резервуаре. Как видно, она упала на несколько градусов сразу. В РМчик 53, чипсет 53. А вот в резервуаре начинает падать, да, там было у нас за 50, сейчас 47. Кстати, любопытно наблюдать за процессом таяния льда через стекло. 
То есть, видно, я ничего не делаю. Кубик сам переворачивается. То есть, видно, пузырьки идут. Идет активное растапливание льда. Так что, э, берите на вооружение. Рекомендую. Ну, винду я наконец поставил. То есть, давайте еще раз проверим разницу между показанием э, мониторинга температуры процессора материнской платы, да. То есть сейчас показывает 56. Разгон я убрал специально на время установки винды, чтобы как бы, ну, <laughs> ничего не закипело. Вот. Ну и, в принципе, вода 52. То есть, ну, разница где-то, да, 2-3 градуса. Вот разница с показаниями получилась. Что, в принципе, уже лучше, чем было, когда я не до конца там размазал термопасту по крышке процессора. То есть, по сути, в данный момент имеем систему пассивного охлаждения, да, бесшумную. Процессор сейчас в разгоне, вот температура 56,6, да, по мониторингу сейчас посмотрим, вот видно пузырьки, да, то есть скоро уже будет кипеть, поэтому систему пора выключать немедленно. Ну, минуту две еще, я думаю, она протянет, но скоро ее, боюсь, придется выключить. Вот, значит, напряжение поднял еще на 0,5 вольта. Вот, давайте посмотрим, что скажет Айда. Айда говорит, что 70 градусов в данный момент температура процессора. Так что вырубаем и заливаем новую воду. Наконец, последний контрольный замер температуры воды, да. Она, ну, 13 градусов, там она скачет, потому что процессор горячий, да, когда мы поставили радиатор, то есть он стал брать на себя тепло. В общем, пока крутится линпак, давайте еще раз промониторим температуру жидкости. Она уже выросла практически на ровно 10 градусов. Вот. Но пока она растет недостаточно быстро. Вот. То есть, как бы, ну... Система охлаждения справляется, то есть, ну и такое, скажем так, колхозное, да, бюджетное решение, в принципе, подойдет для кратковременного бенчмаркинга, да, вот в РМ у нас 76, 75, вот. В общем, линпак завершился с ошибкой, однако температура процессора... Судя по мониторингу материнской платы, 58-59 градусов, да, критического у него 67, вот, в общем, я нашел, добавил сюда еще 2 кубика льда, вот, первый уже почти растаял, в общем, проблема здесь была в том, что, как бы, процессор охлаждается нормально, да, то есть выше 60 уже, ну, видно, уже спадать начало, да, как начал лед таять. Вот, 55 уже. В общем, проблема в том, что если вы хотите гнать, то вы должны охлаждать материнскую плату, да, другие узлы комплексно, так сказать. Вот, то есть одним охлаждением процессора разгон вряд ли ограничится. То есть видно, да, 97 в РМ сейчас. Это уже там сколько-то времени прошло, 96. Вот, так что такие дела. В общем, в принципе, кулер показался с хорошей стороны. Вот, можете сами собрать. Это как бы, ну, вторая версия. Первую версию я делал очень давно, там, для одной статьи. Она была более аккуратная. Более кулер, аккуратный кулер вышел. Там я использовал, по-моему, просто прозрачный силиконовый герметик. Вот, без всяких клеев. Это, так сказать, вторая версия. Пусть она выглядит не очень э, красиво. Но зато она более прочная и надежная. Вот, на этом все. Ставьте лайки. Пока, удачи. Не воспринимайте это видео всерьез.